Bună la toată lumea. Bună. Să facem sesiuni de curățare. Pentru Gabriela, de 15 ani. Bun. Bun. Curățare standard. Avem și unele puncte care o să le vedem pe parcurs. Este nerăbdătoare. Da. Să afle ce și cum. Bun. Relaxează-te. Iar într-un moment să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, mai adânc relaxată. Și 9, continuă să te relaxezi. Iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5, mai adânc relaxată, mai liniștită. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1, încă o dată. Dublează relaxare și observă cât de bine te simți, doar ca rezultatul acestei stări de relaxare. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3. Când ajung la 3, o să te conectezi cu partea sufletească a lui Gabriela. 1, 2 și 3. Identifică ce e acordul și de informații de ce suntem aici. Da, o... Se înfățișează ca o proprie proiecție a ei în viitor. Știa că o să venim, parcă ne așteaptă. Este, arată ca o tânără femeie de afaceri, înțelegi? Da. De afaceri de succes, așa este îmbrăcat. Da. Costum elegant. Uh -huh. Așa și schimb poartă niște ochelari cu lentele cam groase. Care pare a fi niște ochelari inteligenți. Da. Știi? Aceea care au circuite prin ei și așa mai departe. Uh -huh. Deci, ca să vin aici la punctul de întâlnire, îmi face impresia că, ca și cum ar fi obligatoriu, știi, să se înfățișeze. Uh -huh. da. Adică au costumat-o și au pus-o în propria non-proiecție, că nu este proiecția. E, pe pe de-o parte... Da. Iar se gândește la viitor cu o să aibă succes în mod destul de optimist. Da. Înțelege? Adică are țelul cum ar veni, da? Uh -huh. Da. Da, așa. Și îi spun că vreau să văd cum arată cu adevărat. Da. Înțelege. Deci, parcă se desprinde din spate, parcă extensii din ea rămân încă în acel costum al viitorului, înțelegi? Și da. Învățișează cu dublura după viața asta. Văd că trunchiul energetic este foarte subțire, foarte slab. Adică ca la acele femei strânse. Un uh -huh. da. ca să aibă talie de este așa în gust. Înțelegi? Și, deci, văd o chestie așa, chiar seamănă cu Închetura unui corset de la jumatea cea trei doi până, până aici, la jumătatea sânilor. Da. Un de șiret în X-uri, înțelegi, este un gen de implant. Și mai este o chestie ca, o, ca și cum este proiecția doi de a unui perechi de... Da. Nu ne uh, intrăm în apos, nimeni. Uh -huh. Nici da. client anul este crezi ca o pereche de coarne turtite, așa. Deci este da. o chestie prinsă pe spate, cu o pielice, că e foarte fin. Mm -hmm. Te reșare da. ce și e cuprinde ambii lor pe după urechi. Da. Deci, 
Așa. Ea face dintr-un parte dintr-un program, din câte înțeleg, pentru că sunt niște ființe voluroase, așa, verzi, da. care parcă încearcă să iasă dintr-o gelatină și nu reușesc să iasă din densitatea lor. Înțeleg și strigă și, și spun că face parte din programul uman, da. el mare, te mare, H. El te H. Mm-hmm. Da. da. Deci, e, deci ea este pregătită pentru viitor să lucreze în uzitarea programelor de blockchain. Mm-hmm. Deci în ceva în economie, da? Da. Aparent, deci ar fi, cum să spun, ca un fel de broker, să spun, dar nu, nu este broker, cu o funcție oricum economică, asta e direcția mm-hmm. economică a cifrelor, a, a, a ceea ce înseamnă, cred, productivitatea unei firme, știi? Da. Dar, dincolo de asta, citesc că creativitatea celor care au creat, au produs împreună acea parte din program, acel blockchain, știi? Deci este cumva prins acolo și, și ele ca ființe, cumva, ca atenție. Da. Deci este un sistem ca de cărămiș și este multiplu de doi, da? Da. Adică nu văd mai puțin de doi și nu văd fără pereche, da? da. Deci ele sunt uh, energieci care arată lunguiețe, înțelegi, uh-huh. cu niște chestii și fișa principală care vine de la conexiunea lor este întotdeauna lunguiață în mijloc. Adică sunt cărămiți de două, unde sunt două creativități, patru, șase, opt, colective, în toate sunt multiplu de, de doi, da? Da. Deci, până la urmă, este paternul lui 2-1, înțelegi? Da. Așa. Și iar liniile de cod din nou de la programă sunt uh, 0 și 1, ca de obicei, în șiruită. Mm-hmm. Unde citesc că 0, de fapt, 0, adică non, adică este ființa umană cu suflet, iar 1 este alierea a iului lângă 0, înțelegi? Odată cu programarea asta se împerechează inteligența, creativitatea umană, Înțelegi da. în linii de câmp cu Aion. Uh-huh. De asta ei s-a direcționat atenția către jocul pe calculator, pentru că are coloane virtuale și una dintre ele are înfățișarea care am văzut-o mai devreme, înțelegi? Da. Adică acea femeie tânără din viitor, ca și proiecție virtuală, există deja pe o linie și lucrează deja. Deci parte uh-huh. din creativitatea ei, așa, i s-au adăugat uh, cunoștințe artificiale, adică pe care mintea fizică nu le-a da. înțeles și deci, de asta procesul ei de învățare la un moment dat uh, va fi ca o explozie, va fi brusc, adică practic se va conecta cu acea parte care există deja în virtual, da? Da. De asta ea simte chemare că te cifre pe matematică, dar nu numai de asta. Uh-huh. Așa. Și um, de asta deocamdată are câmpurile închise spre înțelegerea tainelor matematice. Da. Dar nu o pricepe pentru că nu este terminată programarea ei, da? Deci da. văd trei culoane virtuale, dintre care numai această tânără femeie a viitorului este uh-huh. acum. Deci, da. Mai mulți copii cu ADN bun, cu gene bun, înțeles, sunt atrase spre, atrași spre acest program, da? Da. Deci, văd șase feluri, iarăși, un tip de văd, da? Șase uh-huh. tipuri de persoane care sunt atrase spre acest joc, da? 
Da. Sunt un fel de răspândaci, adică suflete de vibrație joasă care mai și înjură, deci sunt conectați, parcă sunt deja aici înăuntru și fac deja jocurile, adică sunt persoane conectate în acel joc care, de fapt și de drept, foarte puțin este pe scaun și da. deci, viața lui este acolo înăuntru deja, da? În acel da. corp iluzoriu făcut din uh, 0 da? Uh-huh. Așa și deci asta e prima categorie. A doua uh, categorie, deci sunt observatorii, înțelegi? Care da. parcă alcătuiesc grupe, da? Și da. selectează, da? Au o, uh, o ziție importantă și sunt puși, cred, de creatorii jocului însă uh-huh. să supravegheze. Deci da. am dat ordul pentru așa ceva. Văd foarte mulți de origine asiatică. Da. În secțiunea asta, pe când dincolo sunt de toate felurile, alb, negri, galbe, uh-huh. bruneți, de toate da. felurile. Apoi există a treia categorie, deci un fel de întunecați care au sufletele în piept, au capul aici în piept, da. sufletele în piept. Și în loc de fața lor este fața ceva întunecat. Uh-huh. Așa, și de aici, de la categoriile 4, 5 și 6, sunt uh, copii, uh, deci programul ăsta este format de copii până în 16 ani. Da. Înțelegi? Și deci sunt copii care sunt selectați în diverse domenii. Ale uh-huh. viitor, da? Robotică, da. robotică medicală, nautică, uh, NSA, așa mai da. departe. Uh, viitor cercetător, da? Uh, ce vor ei să facă din câte înțeleg în programul ăsta? Că am uh-huh. un schimb... Ce este? Avem un schimb telepatic de date cu ființele acelea valoroase. Da. Da, parcă nu pot și n-au voie să vină mai, mai aproape. Nu au voie, ele spun că se contaminează, da? Și să mm-hmm. acolo, impresia de reciprocă. Așa. Deci, trebuie să înțeleg ce mă comunică că Parcă da. le s-a criptat comunicarea brusc. Da. Le s-a criptat parcă le s-a interesat să mai comunice altceva cu noi. Da? Mm-hmm. Da. Nu, nu mai lasă. Ele sunt uh, spirite. Da. da. Aparțin unei planete distruse aceste da. ființe, da, și sunt uh, ținute într-un mediu între medii, da, într-un fel de uh, gelatină informată, să spunem, da? Adică nu este nicio, nici apă, este ca, ca un lichid în care sunt uh, ele ținute, da? Da. Așa. Uh-huh. Și da, s-a schimbat uh, posibilitatea de comunicare Cred că li se spune că au dat prea multe informații și li se spune că reacția lor să strige, știi, la început, când uh, am intrat cu partea sufletească și ne uitam și uh, deci uh, se pare că nu trebuia să acționeze ele, da? Adică să nu se dezvolte, înțelegi? Ca și cum ar fi făcut o greșeală, da? Da. Și percep foarte mult că Așa cum ar avea frici aceste ființe. Mm-hmm. ceva. La capăt dincolo de aceste ființe este un disc, că nu pot să-i spun planetă. Este da. Exact ca un disc metalic, cum este o placă cu rizurile acelea. Da. Și pur și simplu este acoperit de un dom. Totul mm-hmm. pare metalic, dar este... Uh, la granița dintre energetic și material, cumva. Da. Așa. Este un pic înclinată axa, orbita acestei planete și ei au niște hangare, niște un gen de clădiri cu cuiete, așa. Da. În care stau și, deci, 
o ființă de asta seamănă cu un reptilian, dar îi pare a fi într-un metal care curge într-una, știi? Da. Și scoate și un pic de apă, de fum, așa. Și, uh-huh. deci, gestionează ființele propriu-zise, înțelegi? Asemenea, adică reptilieni, alții sunt draconieni, văd da. și zeta, dar zeta sunt la vârf. Deci, uh-huh. la, cum să spun, zeta sunt cei care domină asta prin uh, supraveghere, știi? Parcă da. slabă ca uh, funcții. Uh-huh. Deci toți sunt dominați de aiurile astea, da? Aceste aiuri au forma raselor, dar nu sunt, ca și cum ar fi un șeful suprem al reptilienilor, da? Când reptilienii se conectează, văd ca pe o reptilă, după ce pușe asemănarea lor. Dar, de fapt, ele sunt uh, ai centrale, da? Mă auzi? Uh-huh. Da. Deci, uh-huh. ființa care răspunde terestru și pe zona, pe egregorul din zona în care stă fetița din da. uh, România, se numește Amnuchi. Uh-huh. Așa? Și... El poate să-și ia un fel de învățișare să apară ca un profesor care lucrează într-un institut de cercetare, da? Da. Deci nu este cunoscut de populație institutul ăsta de cercetare. Deci nu se, cap- nu se certe- cercetează numai capacitățile um, uh, minții copiilor aici, înțelegi? Dar că ar avea o conexiune și aici, da. dintre acele clone virtuale, da, care dă examene din când în când. Da? Și, da. și și uh, influența unor factori din uh, ADN. Da? Uh-huh. Parcă ADN-ul ei este refăcut aici, da. acea clonă virtuală și îi se fac și desfac conexiuni, da? Uh-huh. Având legătură prin partea sufletească cu ființa originară, așa, da. dându-și acordul cumva conștient sau inconștient pentru această legătură, această fetiță, deci uh-huh. parcă ar fi în continuare schimbări, da? Da. Dar că nici forma fizică nu și-a hotărât o încă de acolo crește înaltă sau joasă. Dacă ar fi să ne luăm după imaginea coloanei din viitor, o femeie înaltă și scuțină. Da. Dar ea poate să lucreze. Și să, să devină cum vrea. Da, începe să înțeleagă. Că spune că ea nu s-a aștepta să descopere toate astea ca parte sufletească, că se simte ca și cum s-ar fi trezit brus dintr-un somn. Spune da. că, într-adevăr, erau anumite chestii care puneau semne de întrebare, da? Da. Și, deci, acum se simte strântorată de acele implanturi pe care le-am uh-huh. deschis. La început și vrea cu ardoare să le scoată, dar nici conexiunea cu acea de, de unde a ieșit prima dată nu se face complet și da. nici ele parcă nu se deconectează, da? Uhum. Și zic că trebuie să înțelegi că ții toate astea prin propriile tale emoții blocate, da? da? Pe care nici nu știi că le-ai blocat, pentru că poate nu le-ai blocat tu și au fost un virus în programele tale, știi? Da. 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 Și i-am explicat că se poate și poate tăia conexiunile acum. Da. Mental și subliminal, da? Da. Cu aceste programe le poate spune acestor ființe că este să le închidă, le închis. Mm-hmm. Deci acea gelatină vorbitoare a închis-o, știi? Și, da. Deci parcă se fluidizează și ființele acele evadează din ea. Știi? Da. Închisoare, cumva, cum să spun, pentru că ea le percepe spirite și parcă ar fi milă să și le-ar da drumul, știi? Da. Să scoată acest program de milă. Acum văd cea de-a treia colonă virtuală ei. Da, unde este? 
Deci este într-o lume fantastică, da? Deci într-o lume în care face deja acțiuni. De exemplu, da. deci, mai este încă o persoană gemuită în barcă. Uh-huh. Este o barcă pe o apă foarte spumoasă. Da. Este penserate. Pare a fi foarte frumos aici unde pare. Deci este apa movalie din cauza înserării. Așa da. și deci trece chiar în clipa asta, ea este în picioare și are un fel de păsă lungă neagră uh-huh. și deci trece cu barca, deci pe sub un, o chestie, un munte, cred că este perechea unui peisaj terestru, înțelegi? Da. Un fel de bolt, așa cu, cu stânci, zici că acum vin peste tine, știi? Deci, uh-huh. Pare foarte abrupt, dar lacul în sine, tot ceea ce este, este da. foarte frumos. Știi? Și, deci mai sunt două ființe gemuite în barcă. Uh-huh. Este tot fata, arată exact ca la vârsta asta, da? dar are ca un da. Așa și... Deci tot trece și la un moment dat, deci tunel devine ca un punct, e strâmb, de strâmb din ce mai... În ceva strâns, da. deci au niște rizuri, ca și un, cum intri într-un portal. Deci uh-huh. este o absorție a conștiinței, așa o percep. Da. Și, da. și ea a spus că nu se simte confortabil când se uită prin uh-huh. acel tunel. Și spune, cred că asta se întâmplă în momentele când este la începutul somnului, așa percepe, da? Deci percepe da. somnul spune ca o intrare în tunel, ca o cădere, spune. Uh-huh. Și deci am văzut la capătul tunelului un fel de ființă, ca un nucleu cu piciorul, da. știi? Deci tot o chestie de-a lor, știi? Uh-huh. De parcă ar fi niște rezerve de energie acolo, știi? Da. Acestea sunt niște rezerve de energie mobile care pot fi luate și transportate în altă parte. Da. Și ar se încarcă. Vezi că nu este singură, nu? Așa. Uh-huh. De altă parte, pentru că m-am gândit, na, deci am impresia că am impresia. Deci văd că Vlăduț vede toate astea, da? Da. Și ca și cum l-ar fi speriat că dacă nu le... dacă spune ceea ce vede sau o indică, înțelegi, atunci va, va ajunge el acolo, știi? Da. Și deci am văzut niște ființe așa, cu niște ochi portocalii, strident așa, mm-hmm. portocaliul de reptilă, cum a venit, da? Care puteau spre el și îi făceau, știi, cu semnul, semnul da. de vorbă să tacă și spuneau că n-au nimic cu el, așa? Mm-hmm. Și deci cumva s-a speria văzându-le, da? Și da. ca urmare, nu numai că nu vorbește despre asta, dar a văzut că mare majoritatea limbajului a cuvintelor sunt coduri cumva și leagă, înțelegi, și da. să descifreze înainte de a vorbi. Dar nu se conecta prea mult, știi? Adică de vorbi mm-hmm. poate să vorbească oricând și corect. În da. memoria lui temporară și chiar în minte și mintea subliminală. Mintea subliminală, sigur, este ca un convenit. Uh-huh. Da. Toate locurile pe unde trebuie vreodată, știi? Uh-huh. Așa. Inclusiv din limba universală. Da. Așa. Are avut o pământă. Da. Bun. Și deci el, stai să mă ocup de el să fie bine. Da, da. da. Deci spun că, uite, deci totuși tu ai un corp fizic, iar părinții tăi așteaptă ca tu să le comunici fizic, pentru că ei nu sunt susceptibili telepați, mm-hmm. da? Da. Și atunci așteaptă comunicare de la tine, da? Și se îngrijorează din această cauză, da? Mm-hmm. Spune că părinții lui se îngrijorează și bunicii și cei din jur da. se îngrijorează pentru că se află în, 
incapacitatea de a-și sparge propriile tipare, da? Că da. știm, o să ai că pe la uh, 8 9 luni trebuie să ne ardă în picioare, copilul că pe la un an trebuie să vorbească, că apoi, adică spune că ar fi bine să se, să se întrebe dacă nu cumva ei înșiși fac programe asupra mm-hmm. acest lucru. Că la urmă urmei, dacă este un suflet liber, hotărăște singur. Da. În bajul uman, da. da. Facități telepatice, spune, avem toți, dar e parcă își pun o etichetă non-ecologică, plastică, că să nu mai trupul fizic, știi? Mm-hmm. Da. Și, Că poate ar trebui să studieze în comportamentul acestui fiu să, să încerce să, să vadă da. că nu ne vrea să le comunice trezindu-și propriilor abilități da? și, și încă ceva da? să uh-huh. se întrebe schivare din părinți așa ce anume din aspectele lor să mute și le ascundă pentru că copilul vin la vârsta de 2 ani preia Uhum. Așa cum l-am învățat să se conecteze, l-am reamut. Eu am readus aminte, că de știu, știu toți să se conecteze cu spiritul adevărat și nu da. la energia curată și apoi să meargă în sursă la echilibrare și vindecare. Da. A venit și bunica, știu, ca și bunica care e trup și suflet pentru nepoți da. și deci parcă l-a luat sub aripă, știi, și merg împreună, știi? Dar l-a lăsat să merg împreună, oricum se pot uita așa aici, știi? Da. Și iar cel mama și tata sunt undeva în flancul drept de spate, sunt aliniați unul pe lângă altul, mama ține mâna dreaptă la spate, cu palma îndreptată așa în afară, iar el o ține după tale și câteodată sau după omeri, înțelegi? Și el are o mână tot așa și deci mâinile se unesc, parcă formează, dacă mi arată egregorul de da. pozitiv de familie. Înțelegi? Da. Adică văd că începe să spune întrebări, le-am spus dacă vor să se conecteze, să se ducă în lumină, să se pure. Da. Bun. Haideți să mergem. Deci, între timp, micuța noastră, deci, micuța nu e a noastră, e a ei înșiși, așa. Deci, micuța noastră clientă, trebuie să spun. Deci, a, ca și partea sufletească, și-a scos acele implanturi, înțelegi? Da. Deci, este ca și cum ai pus o bucată de fâșie pe semiere groasă. Da. În doi ești, rămân țepe a prelungirile astea, așa este. Și uh-huh. treaba dacă ea știe că a lăsat acolo informații, practic, energie, informații. Da. Și zice ce poate să facă cu aceste implanturi, pentru că ei, ca să mă lese liber, parcă, uh-huh. uh, parcă s-au adunat la o masă și au semnat un fel de acord, au luat o hotărâre că da. să mă se liberă în experiența asta și mi-a spus nu te lăsa înșelată pentru că nu este vorba de experiența asta, da? Mm-hmm. Și tu aici unde ești nici măcar nu știi sigur dacă este tocmai asta. Experiența mm-hmm. asta, când eu ți-au, ei ți-au spus și nu s-au conectat cu sinele tău să spun asta, Ceea ce ești tu pe total, tu nu poți să aprecia dacă e experiența da. asta sau oricare asta din punctul ăsta. Da? Mai ales că ei lucrează cu punctul zero, da? Și zic ei se pot conecta pe oricare linie temporală din trecut sau din viitor. Da? Și asta, te... asta poate să reprezinte orice punct din mărgelele existenței tale, da? Și am spus să nu-i crede, pentru că ei niciodată n-au interesul să ei se luptă ca sufletele să stea în planurile lor, da? Mai ales da. că este vorba de un proiect de prindere cumva a conștiinței în capsule, în cărămizi energetice. Zic, n-ai văzut, interesul lor este foarte mare și zic, tot ceea ce se câștigă aparent ușor, așa, una, două, ei îți dau contractul, zic, are puncte foarte ascunse și Acum înțelege și 
intră în sine, înțelegi, și intrând în sine are axa timpului, știi? Da. Și deci întreabă din nou, e ca o voce care vine printr-un portal, da. o voce de scut, înțelegi, și de ce spune, i-a spus acest lucru, știi? Da. Au niște oameni arcăstul că se adunau niște ulere așa înalte, ciudate, parcă apretate, și se adunase în jurul unei mese o voie, erau nouă la număr. Sunt doi importanți, înțelegi? Unul este în picioare, parcă supraveghează tot. Așa și sunt patru și patru lateral. Deci sunt mm-hmm. <laughs> Trebuia să cer informația, nu să mă apuc să nu mă mai fac de astea, dar în fine, așa. Să cer la conștiință informația, știi? Și... Da. Așa. Și... Deci acum le spune. Ați hotărât să mă lăsați în pace? Da. Și da. Și îi întreabă cu ce preț. Noi nu suntem aici la ei. Uh-huh. M-am dus și am văzut numai și am venit. Și a spus că în viața asta te lăsăm și spune, precizează linia temporală, da? Da. Și arată linia temporală în care ea avea coloana virtuală. Adică continuarea virtuală a liniei temporale a ei, știi? Și zice, uite, până în viitor îți arătăm că... Și atunci, de ce ea, tocmai partea sufletească a înțeles înșelăciunea și a spus că eu nu consider că vă datorez nimic nici ca și poziție în conștiință, nici ca și experiență sufletească. Da? Spune, din potrivă, voi îndatorați mie o cantitate mare de energie, da? Da. Și voi sunteți cei care deja mi-ați blocat anumite chestii ca să-mi băgați propriile voastre informații să-mi pot percepe. Deci, ea n-ar fi putut învăța, să spunem, matematica prin intermediul inteligenței proprii care a dezvoltat-o prin, în acest corp și este de grad destul de mare, o vă strălucitoare chiar. Da. Așa. Și, și prin uh, celelalte, da? Da. Prin uh, programele lor care ar fi urmat și... Deci mă simt restricționată de către voi și am depistat și acele implanturi și da. le flutură știi în mână. Da. Și, deci, bine, ele sunt curățate de acele scurge, de acele mm-hmm. semnături da. și ele cer înapoi. Și spun că realizarea unui costum atât de perfect a unor circuite ca, ca să se emuleze exact Cumva, deci, să creeze cu gândurile persoanei respective gânduri, da. a necesitat, spune, zeci de ani de cercetare, da? Și că acest program nu s-a început în viața asta. Așa, da. ușor, încet, știi, spun tot ăștia. Așa, uh-huh. ce... da. Deci, ea de șapte vieți este în formare în acest program, uh-huh. da? Și în sfârșit au reușit și sunt uh, cumva bucuroase aceste dințe că au dus proiectul până la capăt în termenul stabilit, da? da? Adică exact în anii ăștia când se face totul spre prinderea în artificial. Mm-hmm. Da. Deci văd în programele lor că uneori se ridică ca și cum ar fi să spunem o ființă vie care respiră în apă și face bulbuși, știi, și da. torul acela la suprafața peștii. Deci astea sunt informațiile scăpate printre, dar da. nu sunt uh, încă, deci sunt cele mai slabe părți ale programelor lor, da? Pentru că ei au nevoie ca anumite conștiințe să citească această știre răspunsă. Da și să creadă în ea alocând de energie. Ei bine, când este strânsă suficientă energie pentru acea știre, ea se autocaptează înăuntru, știi, și devine parte și atunci programul funcționează, da? 
de exemplu, o știre că deja omul este o prelungire a iului sau invers, știi? O știre de genul ăsta, știi? Deci, uite, ei nu au încă suficientă energie, da? Bun. Da. Bun. Așa, hai să mergem pe puncte. Ia, oricum, deci canalul la... Ca și la răsucit, dar strâns. Da. Și la bătoi, și la da. templu ar și... Deci el încearcă să împingă, să mai comunice date, să să reprogrameze, știi? Dar ea a închis conexiunea cumva, parțial, din partea ei, știi? Da. Adică să încerce să o convingă că ăsta este viitor și că cumva ea este pe drumul cel bun pentru că se conectează încă din adolescență, da? Este mai greu pentru conștiințele bătrâne de pe terra acum. Da. Așa că să fac așa ceva, știi? Că... că deci, unele modificări în program pot provoca multe chestii la persoanele trecute de o anumită vârstă, știi? Da. Și atunci ele sunt cumva corectate în programele lor, prin intermediul uh-huh. religiei, prin intermediul televizor, la sistemelor de interferare, de intoxicare, mass media și așa mai departe. Da. Da. Ea se numește ca nume de spirit goial, cu 2 de Y, cu 2 de L. Da. Da. Goial. Bun, bun, bun. Așa. Spune că vrea să înțeleagă matematica, că o ține cumva în loc. Da, deci este vorba de... După cum am explicat acum, da. mai știu când, despre percepția prin intermediul programelor ei a, a matematicii și deci blocarea matematicii sacre pe care o avem în structurile noastre și da. în ceea ce suntem ca a, sunt în univers, știi? Da. Așa. Ei au nevoie de reconferențierea unei întregi generații, da? Reconectarea la câmpuri morfice comune de Gregor mari, înțelegi, în care conștiințele li se pare că au, adică sunt conectați la e. inteligența da. artificială, înțelegăm mult mai părând, aparent, din punct da. de vedere a, a chiului omenesc, mult mai inteligente, știi? Da. Ca și cum te întreb bine, nu este cazul, cum a ieșit așa deștept cu tare din familia asta, da? Uh-huh. De fapt, toți, toți dragii de ei sunt acolo inteligenți, dar nu se pot manifesta, da? Da. Da. Bun. Spune că n-a venit singură ea ca suflet, înțelegi? În toate da. astea și acum aș dă seama că în locul în care s-a întrupat, spune, cred că dacă se uită înapoi, vede cel puțin 25-30 de suplete mm-hmm. care se vor duce în corpul de fetițe și băieții, spune, foarte veseli și exuberanți, ca și cum ar fi fost instruiți și știu că într-un fel sau altul se vor întâlni, dar este o întâlnire, spune, o percepe acum, este în acel loc uh, întunecat unde sunt prinse conștiințe. Mm-hmm. Și zice tot ceea ce este strident, uh, aparent uh, luminos, spune are falsitate. Da. Spune, lumina întotdeauna trebuie să fie însoțită și de căldura percepției a legăturii dintre energia bună, sufletul cum ar mm-hmm. fi, da? Asta. Bun. Așa. Spune că vrea să fie mai vesel, să știe ce misiune are în viață. 
Dacă vrea să fie mai veselă, să, să se deconecteze de telefon da? și să meargă în viață. Da? Dacă vrea să știe ce se face în viață, trebuie să se conecteze cu viața, nu să își ducă viața într-un telefon. Da? da. Așa, și pentru asta, deci, mergem la momentul când ea și-a dat acordul să existe aceste trupuri iluzorii, da, acest da. ca și cum ar fi asigurat o este luat dinainte de când era cu acești 26 de suflete mai exact din o dată pe Terra, da? Se da. las la o zi, două, cel mult trei diferențe înainte sau după și la ore diferite dar se las toți cam în aceeași, adică toți în aceeași același timp cu diferențele pe care le-am precizat, da? Unul dintre acești copii trebuia să fie uh, partener pe viața asta și se numea Iulian. Deci are predestinat ca ei să se cunoască. Mai târziu ar fi făcut o facultate de... Da. Deci nu știu, o secție, nu energie informatică. Deci ceva care nu cred că există acum sau poate nu există unde știm noi, da? Și deci da. ei ar fi fost colegi acolo, s-ar fi cunoscut, fiind interesați din uh, același domeniu, uh, aparent ar fi lăsat, s-ar fi potrivit foarte bine și s-ar fi, ar fi fost împreună, da? Acum, din moment ce ea a mai experimentat cu acest copil care se cheamă Iulian, așa, deci... Ar putea să curețe cumva relația asta, știi? Depinde de ea. Cert este că este karmatic pentru ținerea lor în programe, da? Deci acest suflet hotărăște cât ține și cât rupe din acest acord, da? La o adică ea cu Iulian ca suflet, deci poate cumva să se cunoască și dar nu în condițiile lor. Mm-hmm. Și da, da, știi, asta spune partea sufletească, da? Și eu îi spun că poate să șteargă cât vrea. Și zic, eu nu spun să respingi cunoașterea unui suflet, dar trebuie să te gândești că tu te poți afla într-un moment în care tu ești liberă, bine mersi și ți vine conexiunea asta cu tot ce aduce după ea, da? Da. Și zic mai bine, taie legăturile, da? Comunică ai acelui suflet, arate din ce program veniți și arate cum, da? Bun, deci ei aici eu, programele astea, știi? Deci... Li se spune că, li se comunică cumva, ei au fost la un fel de instruire, da? În care un timp, echivalentul la 10 ani pământești, să spunem, da? Cam așa îmi vine traducerea timpului. Și li se spune cu bucurie că vor asista la formarea unei generații, a unei lumi noi, da? în care toate muncile acelea de rutină făcute de oameni obosindu-se, lucrând zeci de ore, zi, noapte, până da. târziu, cum ar fi serviciul la multinaționale, va fi redus. Da. Da? Și le arată că ei vor fi precursorii și înaintea și în același timp, pentru că au, au ceva amestec în toate astea și dinainte. Mm-hmm. Așa. Da. Uh, și deci vin pentru ușurarea vieții, înțelegi? Uh-huh. Și deci că oamenii vor avea mai mult timp și tot arată niște autobuze care duc angajați, știi, în vacanțe pe insule de astea, dar toate sunt proiecțiile cum am găsit pe ea, pe da. barca, pe insulă, știi? Și spune că vor avea corpuri de rezervă, da? Pentru că mm-hmm. mare parte au omenit ca și cum le se explică un fel de schimbare mondială spre catastrofă. Mare parte au omenit va refuza. Adică va fi bigotă, se va încadra, va refuza să schimbe tiparul și se va lipi de vechi, cum ar veni, da? Și zice că este posibil că le se explică aici, deci nu ne ascunde pentru că da. Sufletele astea au oarece informație, da, ca toate suflete. Deci uh-huh. le se explică că schimbarea asta ar putea trena și ei trebuie să o propulseze, să ajute să se schimbe mai devreme. Dar, în același timp, uh, 
sunt pregătiți pentru conflicte, să spunem, da? Deci au în structurile lor și programele de a față, de a ști, de a crea când ele vin. Deci contaminează supletele astea, că sunt de tinere și de pure, contaminează câmpurile morfice cu ideea că ar putea izbucni război între da. diatriștii noi și cei cu idei vechi, știi? Așa. Mm-hmm. Și atunci le se propune existența unor corpuri în care esența lor n-ar fi atinsă de ceea ce este omenesc. De glonți, înțelegi, de explozie și așa mai departe. Un fel de haine de camuflaj energetice. Adică, cu puține cuvinte, aceste clone energetice. Deci aici semnează, da? Deci văd deja că este ca la un joc din acela știi și câștigi. Tot se află da. la un monitor și deci s-au luminat și apar trei chestii, înțelegi, pe care ei trebuie să le apese cu palma energetică. Da. În momentul când la, la ea sunt trei, la alții sunt mai multe. Uh-huh. Pot fi două, pot fi cinci, înțelegi, depinde câte clone trebuie să aibă persoana respectivă. Da? Și că generația asta, deci nu le se mai permite să le se facă clone fizice, dar... Uh-huh. Ei au o responsabilitate energetică, universal, valabilă, indiferent de sex. Adică vor trebui să contribuie la baza umanoidogenetică. Adică, cu alte cuvinte, le se vor recolta și tot le se vor face hibris, da? Cândva, chiar dacă nu le se fac de la început clone umane, da? Da. Așa, da. Și... Apoi, când avea 10 ani, ca și cum ar fi încercat totuși măgarii ăștia nu les de crez. Da. <laughs> și să-i facă o clonă fizică, dar parcă n-a crescut suficient. Da. Adică, cum mă refer la crescut, deci se, se formează la un moment dat. Este ca un sistem care copie perfect sistemul neurovegetativ. Da. Apoi cresc celule, efectiv, Așa, dar partea de spate rămâne transparentă și cumva numai pe partea de în față este pe de da. rozalie umană ca ea, știi? Deci nu, nu, nu reușesc ceva, este eronat și uh, încearcă încă și zic, păi înseamnă ca și o posibilă clonă fizică. Și da. spune acum nu mai am pentru că își trage ca o fișă din uh, ombilic un reziliu, știi, un cablu. Uh-huh. Și... Da. Deci, văd clona aia că se turtește, efectiv, se contorsionează acolo unde uh-huh. este ținută, da. știi? Dar deasupra acestor clone, asta vreau să vă spun, este ceva ca un baian, ca o aracnă luminoasă. Uh-huh. Înțelegi? Și, deci, energia din inima clonelor se duce și curentează aracna asta și îi schimbă culorile și Aracna le dă lor iar energie, știi? Este da. ca, ca un câmp electromagnetic uh, distorsionant, așa, mm-hmm. decent, da? Da. Bun. Deci acum am mai descoperit ceva, eu am văzut, dar am vrut să conștientizez în singur. Da. Știi? Așa. Și spune, nu semnez nimic, da? Deci, în loc să apese cu palma, pentru că cumva semnătura energetică se dă de aici, din ceacrele palmelor, știi? Deci da. dă cu pumnii, cu dosul pumnilor energetici și este ca și cum este luată deja acea parte mm-hmm. de suflet aici, când apăsau acele butoane și zice, nu mai vreau nimic din programele astea. Spune, vreau să mă deconectez de voi și să-mi o să vă demonstrez că eu o să merg la adevărata mea capacitate. Da. da? Deci ea a mai fost și în alte locuri decât pe Terra. Așa, mm-hmm. ca, și, ca și conștiința. A mai fost băgată în programele astea. Și în, adică similare, nu chiar în ăsta, da? Similare mm-hmm. acestor programe de industrializare energetico inteligență artificială, știi? 
Unele mm-hmm. se pare că au mai aplicat și în alte părți, dar n-au reușit și atunci au dat ca un reset, știi, au dus sufletele de acolo în altă parte și al în altă parte până au încercat să le prindă și deci parcă o așteptau să vină, știi, de multă, de multă vreme, da? Spune că atunci când a venit pe era a făcut contract cu o, o ființă care se mâna budista, budista, călugăr budist, dar cu față foarte lungă. Și avea, deși se găsea față în față cu ea, spune, parcă le vitau într-un cub, într-o materie, spune. Și zice de câte ori o, o întreba ca și suflet de informațiile ei și ea răspundea, vedea cum informațiile acelea există în interiorul cubului deja, da? Da. Și spune că a avut tendința să atingă energetic acea ființă și ea s-a retras și a avut impresia că este un moment dat așa nu mobilă, nu moale ca energie, cum ar trebui. Prin energie bași mâna și iese, da? La o, adică chiar da. și energetic vorbind, dar ea, deci o punea o oarece rezistență. Și că de atunci, de atunci a pus anumite întrebări, dar a fost, ea a fost re, redirecționată atenția, da? Pentru că iarăși nu vine singură. Deci aici sunt mult mai multe suflete, în jur de 200 și deci ele sunt pregătite în diverse locuri, cam în aceleași programe și li se spune că deci li se arată viitorul, practic anii ăștia, anii din urmă și viitorul, știi, nu se, le, nu se arată etapele intermediare și mm-hmm. da. că Uite, deci ei vor ajuta la ridicarea conștiinței colective a terești și au o misiune nobilă și apoi da. răspândește, întrupează. În, deci prima, prima ei încarnare deci este în 953 înainte noastră, cum ar veni, da? Deci nu este de foarte multă vreme, n-a, n-a prins foarte multe reseturi decât unul, da? Și deci marea majoritate a conștiințelor în momentul resetului cei cărora le trebuie, da? Asta da. și care scapă instantan, eu nu pot controla asta. Pentru că este entropia. Nu pot să știi exact evoluția sistemelor vii, chiar decât ar fi habitatul de fix, da? Așa. Deci... Până la urmă, spune că tot ceea ce are de făcut este mai să experimenteze frumos, da? Uh-huh. Pentru că, deci, spune că, într-adevăr, la un moment dat și-a dorit, știe, ține minte lucrul da. ăsta, că și-a dorit ca esență să cunoască ceea ce vrea să spună matematica din cifre, matematica pură, da? Și... Deci, deși ea, ca ADN și ca formație, nu este o astfel de ființă, da? Deci, ea vine dintr-o lume a formelor, înțelegi, și a sunetelor, da? Uh-huh. Și ceea ce ei s-ar potrivi, spune pe viața asta, spune păței fizice, zice, este mai, de, mai degrabă partea aceea care ține de creație. Adică, uh-huh. Cu mult înainte de a veni uh, da. în lumile astea, da, de a fi conectată la entități și la programele lor, când ea era liberă, deci uh, vede cum ei creau forme din nimic propriu zis, da? Deci era pe un fel de planetă, nici moale, nici tare, știi? Era, Podul popii după cală, știi? Nu <laughs> de creu. Așa, da. adică poate fi și energetică, dar energia aceea poate deveni și fizică, dar la un nivel de fizicism care noi nu ne putem imagina că da. ar exista. Adică am zice că noi e fizic, știi? Adică nu sunt legături prestabilite între atom, ci se pot converti, da? Cum este la telechinezi, nu telechinezi. În fine, când intri cu energia moleculei și le modifici, 
de compoștesc, cum ca la teleportare, ceva. Adică se pot, le se pot schimba formele, da? Sunt interschimbabile pentru că sunt încărcate cu un fel de energie inteligentă care le dă autoprogramare bio a sistemelor de știi? Și cred că pe ei interesează tocmai latura asta a acestor ființe, înțelegi? Uh-huh. Da. Și deci stăteau bine mersi și li se cere cumva ajutorul, știi? Da. Există un fel de consiliu la care, care planeta lor nu avea prea mult uh-huh. de-a face. Dar e să știi că, uite, vezi, invidia lucrează. Ființele din jur erau fascinate, știi? Și invidioase pe capacitatea lor de a face da. așa ceva, știi? Și... Deci ei se cheamă Narukami. Narukama se da. numește da. continentul de pe planetă, de uh-huh. unde sunt ei și... Uh, ei, ei ajută pe cei din jur, din galaxie, da. Da? dar îi ajută, dar ceilalți nu au capacitatea asta pentru că nu s-au născut pentru experiența asta, știi, ca să facă acest lucru și, deci, ceilalți cu care vin în contact și, deci, să spunem că au nevoie să li se creeze ceva anume, nu pot explica, un obelisc, da, da. și eu, așa, undeva, care ar fi avut, să spunem, rol de captare a energiei liber de univers, da? Așa. Mm-hmm. Și deci ei veneau pe planetă, îl creau, înțelegi, interacționau foarte iubitor și prietenilor. Și apoi plecau, dar ființele acelea, deci nu se mulțumeau să aibă pește, ci vreau să învețe să pescuiască cu maten. Dar așa ceva nu se putea pentru că civilizația lor nu era în direcția acestei dezvoltări, da? Și e bine, la un moment dat, una dintre civilizații deci, începe a comunica, a face un fel de channeling, înțelegi, da. cu reptilieni și draconieni care le promit marea cu sarea. Da? Le spun că sunt uh, acele ființe, cumva, știi, de pe planetă, creatoare da. ca ea, și sunt din viitor și că au făcut erori și le roagă să se conecteze cu ființele care sunt în ziua de azi și să le spună despre uh, erori și deci cumva le da înțelege că toată galaxia asta, tot locul ăsta din univers, într-o zi vor face o greșeală da. care va evapora, va aduce la punctul zero, ca și când da. Și că ei trebuie să se informeze. Și, deci în secret se adună ca un consiliu toți împotriva lor în galaxie, da? Uh-huh. Sunt șase planete în uh, galaxia asta, se uh, numește Tarau, cu 2 de O, așa, și toți erau împotriva lor, știi? Și atunci ei sunt atrași, cum ar veni pe o planetă să construiască ceva și li se formează rețele câțiva scapă. Așa, este un da. proiect mai mare ca un proiect universal, înțelegi? Și, deci ei sunt în jur de 300 cu toate echipele, cu tot ce da. este. Au niște nave așa ca, ca din energie cuantică, moale, care apar din nimic, călătoresc da. foarte bine. Ei sunt avansați în modelare, în conștiință, știi? Da. Și deci sunt prinși într-un câmp electromagnetic, da? Și târâți așa ca cu o plasă cu totul, deci le-a aruncat plasă peste tot și de aici se deschide un portal printr-o gaură de vierme și sunt în, cu totul în, în altă parte da. a Universului, știi? Acum, distanțele și tot ceea ce este în Univers există pentru că le gândim noi, știi? Da. Dar tocmai asta le se blochează și de aici încolo. Deci, scenariul pe care le-a dat la celelalte rase, că vor distruge lumea lor, li se arată ca și cum ar fi comunicat deja, da? Uh-huh. Ei, prin șocul de, de conștiință de care le-au pățit, înțelegi, trădarea asta, da. așa, pentru că o percep, este prima dată când simt ghearele, colții trădării, da? Uh-huh. Și că 
prima dată când simt că în univers există și altceva în afară de creația în armonie și iubire, da? Dar că civilizația lor n-a știut asta până, până uh-huh. în punctul ăsta. Da? Da. Și atunci, atunci ei acceptă să-și corecteze propria eroare și deci se conectează prima dată și cu frica, cu vinovăția și cu toate astea. Și de aici încolo distribuția de spărțirea lor este ca și cum i-a încerca din ăștia 300 să ia câte 5-6, poate chiar 10, să se ducă pe o anumită linie temporală și să încerce da. să schimbe lucruri. Dar el nu mai vine niciodată înapoi. Pentru că în acele, în acele linii temporale, deci ei privesc asupra experiențelor unor galaxii, unor comunități și li se spune că tot ceea ce se întâmplă acolo, experiențele non-benefice, explozii mm-hmm. și așa, da. sunt rezultatele de bumerang, știi, ale exploziei da. Da. a ceea ce au făcut ei și ei se oferă să se întrupeze acolo, știi? Asta uh-huh. e șmecheria. Se oferă să se întrupeze acolo, să ajute, știi? Și ajung despărțiți în multe colțuri ale Universului și își pierd uh, conexiunea, știi? Între ei la un moment dat. Spune că acum dacă ea a ajuns la stadiul ăsta de reamintire da. așa și își aduce aminte uh, ca ceea ce este cu adevărat, cum a existat și care a fost rolul experienței ei și în care direcție trebuie să, trebuia să se uh, întâmple, spune, uh, nu se simte nici vinovată și nu simte nevoia de corectare, spune, decât da. de retragere și de reinformare, spune. Spune că aparent poate, da, a făcut lucruri cu bună știință și alege, mm-hmm. dar este vorba de instinctul sălbatic de supraviețuire care s-a implantat când a venit da. în lumile joase, da? Că cel mai bine, deci nu trebuie să te simți, spune, vinovat pe ceea da. ce ai făcut în trecut, pentru că oricum a fost, da? Oricum a fost și spune ce ar însemna să te reconectezi, ar trebui ar trebui să străiești toate viețile din nou, da? Cel mai bine este să dea informații la aceste conștiințe, da. pentru că spune o greșeală, nu se face niciodată de unul, de unul singur, da? da? Cineva a creat contextul ca tu să greșești. Niciodată, spune, deci individual, nu se ia o hotărâre eronată, ce este suma erorilor comune, spune. Și da. nu, nu spun asta din lipsă de responsabilitate sau din lașitate, ci atrag atenția că aceste suflete cu care am interacționat eu să-și recunoască propriile erori și propriile valori. Și să vadă unde duc conexiunile comune, da? Mm-hmm. Bun, și spune, zic tu când te-ai întrupat, da? Da. Zic, uh, Îți mai știa adevărată origine și spune nu pentru că... Uh-huh. Adică ea nu are o misiune proprie. Abia, da. abia da. acum și asumă, înțelegi? Pentru că erau atât de contorsionați ca, ca și conștiință, înțelegi? Și atât de formași. Da. Atât de, deci întotdeauna rolul de practic de inovator și de nu pot să spun salvator da. de inovator și de a, ajutător de a implementa lucruri minunate într-o lume de fiecare dată le s-a pus ca o misiune în față, da? da? Așa și deci ia toată energia emoțiilor și o curăță, așa da. toate câmpurile morfice le curăță da? foarte toate, bine toate să ceară 